हेलो फ्रेंड्स दिस इज दिप्ति जोशी फ्रॉम एक्मे कॉमर्स एकेडमी आज हम टेक्स्ट बुक ऑर्गेनाइजेशन स्किल डेवलपमेंट सेमेस्टर टू का लेसन नंबर वन के क्वेश्चंस करेंगे राइट फर्स्ट लेसन आपका है ऑफिस मैनेजर एग्जाम्स आ रहे हैं एक्सटर्नल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है तो वट इज ऑफिस मैनेजर और उसकी क्वालिटीज राइट तो देखें ना इसके राइट द क्वालिटीज ऑफ ऑफिस मैनेजर तो हमारा जो पैटर्न कैसा रहेगा या प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा आंसर का तो पहले आपको ऑफिस मैनेजर का मीनिंग लिखना है एंड फिर आप उसकी क्वालिटीज लिखोगे ओके नो वट इज ऑफिस मैनेजर जैसे द वी आर लिविंग इन द एज ऑफ स्पेशलाइजेशन जहाँ पर एवरी पीपल शुड बी स्पेशलाइज हैविंग शुड है स्पेशलाइज नॉलेज कहाँ पर प्रोडक्शन है ट्रांसपोर्ट परचेजिंग डिपार्टमेंट सेलिंग है एडवर्टाइजमेंट है हर एक डिपार्टमेंट में द पर्सन शुड बी स्पेशल ना ये जो स्पेशलाइजेशन जो काम करना है पीपल के पास से कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉयज के पास से कर रहे हैं तो वो काम करने हु इज डूइंग दिस वर्क इज ऑफिस मैनेजर तो इट इज ऑफिस मैनेजर हु ब्रिंग्स द वर्क या हु मेक्स द पीपल टू कम टूगेदर टू डू द वर्क so manager is a man who gets the thing done by others and see that all the resources whatever the business ke paas jo resources hai that resources is using in the best possible way without any wastage to fulfill the goals of organization another thing main dusri ek baat bata do ki aapke ek master line hogi कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है कि भाई एक आध सेंटेंस नहीं जम रहा है या यू हैव यू हैव फॉरगॉट दैट आंसर या लाइंस आपको लिखना है कि ऑफिस मैनेजर ट्राइज टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज टू फुलफिल द एम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टू अचीव द सक्सेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन तो आपके ये चार पांच जो सेंटेंस रहेंगे दैट लाइन्स यू कैन यूज इन योर आंसर राइट तो ये आपका एक मास्टर लाइन हो जाएगी कि जो आपको हेल्प करेंगे आंसर लिखने आफ्टर राइटिंग दिस यू विल राइट द मीनिंग फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर मार्किंग भी करके रखा है तो आप आपकी बुक में भी मार्किंग कर लो कि इतनी दो या तीन लाइन आपने लिख लिया मीनिंग के लिए तो सफिशियंट है सो ऑफिस मैनेजर इज एन एग्जीक्यूटिव हु इज इन चेंज हु इज इन चार्ज ऑफ द ऑफिस पूरे ऑफिस का इंचार्ज कौन रहेगा ऑफिस मैनेजर whose chief function is to organize and control the human and other resources what is his main function to organize organize and control control the whom human and other resources. human matlab employees and other resources meaning it can be your uh, say finance rahega ya aapke raw material hai ya production department mein to which is wherever is doing the work production department mein hoga to yes to see ke bhai production is done properly without any wastage of resources agar aap sales mein ho to make sure ki aapka jo sales maximum hona chahiye so what is the office manager he is an executive of the office he is in charge of the office and his main function is what to organize and control organize and control what human also that is employees and other resources मैनेजर ये मीनिंग लिखने के बाद ऑफिस मैनेजर का आप नेक्स्ट लाइन लिखोगे डायरेक्टली क्वालिटीज ऑफ ऑफिस क्वालिटीज ऑफ ऑफिस मैनेजर आर डिवाइडेड इनटू फोर ग्रुप्स फर्स्ट इज योर पर्सनल क्वालिफिकेशन सेकंड होगा फॉर्मल एजुकेशन थर्ड है आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल इंटरेस्ट बहुत सारे जो मेन हैडिंग्स हैं उससे ही आपका आंसर बन जाता है अगर हमने मेन हैडिंग का मतलब समझ लिया आपका अंदर का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट बिकम वेरी इजी पर्सनल क्वालिफिकेशन मीनिंग व्हाट इज एन जेंडर एंड पर्सनल क्वालिटीज इफ यू एन एप्लीकेंट एप्लीकेंट मतलब जो भी ऑफिस मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा है तो द वन हु अप्लाई फॉर द ऑफिस मैनेजर या द एप्लीकेंट हैज अ पर्सनल क्वालिटीज एंड एक्सपीरियंस इज नेसेसरी फॉर द ऑफिस जॉब है ना आपका एक्सपीरियंस भी चाहिए एंड पर्सनल क्वालिटीज चाहिए देन एज and gender should not be a prohibitive factor you know if you have got a person good qualities and experience then who whatever will be manager can be a girl also and a man also matlab man and woman is not an important ya age bhi koi criteria nahi rahega agar aapke paas achhi experience ya acha experience so if an applicant has an good experience good skill and talent then age and the gender will not be a big question Now, what is a personal quality includes your neatness, that is your personality, judgment quality, punctuality, your initiative, 
your uh, motivational quality, efficiency, understanding the human nature, then you become a successful person manager. Because you have to employees ki saath rehna. So, you have to have judgment, leadership quality, enthusiasm. Uh, you, have, you should be very enthusiastic, aggressive. If you are aggressive, your employees are aggressive. So, all these personal qualities. जो भी पर्सनल क्वालिटीज पॉजिटिव आपको लग रही है वो सारी पर्सनल क्वालिटीज आपको ऑफिस मैनेजर के लिए लिख दे नेक्स्ट वन फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग साउंड एजुकेशन एंड बैकग्राउंड इज ग्रेट एसिक्स फॉर ऑफिस मैनेजर एजुकेशन शुड बी एटलीस्ट मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए मास्टर डिग्री इज एडिशनल क्वालिटी एंड ही शुड बी वेल ट्रेन इन ऑफिस मैनेजमेंट एज अ ऑफिस मैनेजर यू शुड हैव अ प्रॉपर ट्रेनिंग You should know the procedure, system, policies, and how to use equipment. Office procedure के बारे में पता होना चाहिए. So all these educational qualities, good training, will make you successful office manager to fulfill your aims of the organization. उसके बाद experience. Office manager should be experienced person. He should have a wide experience, and will be diversified. And experience in the different field is like a feather in the crown. मतलब उसके लिए एडिशनल एडिशनल क्वालिटी हो जाए नाउ इफ यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस देन ऑफिस मैनेजर विल नॉट बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एज एज इज जस्ट पहले आगे भी बोल दिया एज इज ओनली अ नंबर आपका अगर एक्सपीरियंस और बिजनेस मैच्योरिटी लेवल हाई है देन यू विल बी सिलेक्टेड एज अ ऑफिस मैनेजर एंड सक्सेस ऑफ द मैनेजर शुड मस्ट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इज एबिलिटी टू हैंडल एंड मैनेज द पीपल हाउ यू आर हैंडलिंग द पीपल Why? Because when you are working in an office, you will come across the number of employees, which you have appointed. At the appointment time, you may not be understanding his inner quality, inner behavior, and inner, uh, you know, his uh, way of working. वो तो आपको time से ही पता चलेगा. So you should know how to handle the different people with whom you are working in the office. So experience will help the office manager. So what do you have to do? Office manager should be experienced. He should have a diversified, different experience in the different field. And if he is a highly experienced person and business maturity, age will be only the number. As an office manager, he should know uh, how to handle the people. He should have an ability to uh, manage the business properly. Then professional inter. Professional words. See, I have to tell you that office manager should have a, a professional knowledge regarding his own. Uh, You know, field. अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में हो, you are the manager in the field of advertisement. So you should know what kind of advertisement will attract the people. And आप जैसे कैडबरी की कर रहे हो, तो for a Cadbury के लिए you should have a what? You can take any uh, age group. आप चाहे children भी ले लो, आप middle age ले लो, young generation ले लो, या even old people ले लो, because Cadbury is a thing liked by everybody. So such type of profession knowledge. The manager should have, and this knowledge he can acquire how either books, journals, आपके पास Google's है, आपके पास the entire world is there, right? The in because of the computerization, your world has become compact. So manager should be in constantly in touch with the books, journals, office management, and he should update his knowledge every now and then. Delegation of work. Next क्या है delegation? Delegation meaning what? The office manager should have a capacity to. Uh, Delegate the work. Delegate meaning to give the his work and appoint the employees. So, you have appointed them, but you should have a quality to get the work done from others. Just a director. Hai. Director of movie. What does he do? He directs the movie and makes the actor to work as he wants. Then he takes, retakes, and so on. He also directs the director. He actor to do the work. So, he is an office manager. He should have a capacity to delegate the work, and delegation will help to distribute his workload. Easily and allows the firm to expand. If you have a quality of delegation of work, you can expand the work or expand the business. And he should consider that delegation ke jo principle he should follow. Which person is really capable of doing that work that he should know. अब कोई भी काम किसी को नहीं दे सकते. If the person is good in sales, you cannot give him the process department to buy the raw material. If the person is very good in accountancy. You cannot give the work of see the by sales. Be kitna hamara sales ho raha hai. How much you have to write in delegation? First of all, delegation work of the manager is a fundamental 
and he should know how the work work has to be delegated to his subordinates so that he can expand the business as per his requirement for that he should follow the principle of delegation and uh, he should while delegating the work if he finds that a person is capable but he has a less knowledge what he can do he can just give a training to the worker and thereafter he can delegate the work so that the work can be completed on time and he can get the desired result right wapis wo master line maine bata diya he can complete the work on time and get the desired result organizing ability efficient manager should be a great organizer because everything since everything in the enterprise depend upon what depend upon the office so he should have a ability to organize the office very properly so that again same master line he can fulfill the objective or in the goals of the office he, what he should organize he should organize the resources people employees clients everything properly so that he can fulfill the goal of the enterprise and he can expand the business leadership quality you know ye jo quality is a leadership judgment you cannot buy in the uh, shop it gets only with the experience right and the skill and talent so quality is common to all manager whether they are in production selling purchasing person every manager should have leadership quality and now what is leadership ability to enthuse you should be enthusiastic other if i am enthusiastic obviously the students will be enthusiastic if i am eager to teach yes my students should know this it means they are going to study looking at the others same way the manager should be very enthusiastic inspiring and motivating and he should guide the subordinates in a proper way usse kya fayda hoga the employees will be having a good growth they will be able to uh, cooperate and can contribute 100% of their to the business or business ka fayda kya hoga they will make growth expansion and you can get the success for your friends aapne ye likhne ke baad even you can uh, शो इन ए स्मॉल डायग्राम जैसे आपने ट्री डायग्राम बना दिया और ये आठ पॉइंट्स लिख दिए और आप हर एक पॉइंट को पांच पांच या चार चार सेंटेंस में एक्सप्लेन कर दो लीडरशिप जैसे कोई भी वर्ड को आपको अच्छे से समझ लिया अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हो राइट आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू अर लॉट इन राइटिंग योर आंसर एंड अगेन आई रिमाइंड यू अगेन वापिस रिमाइंड कर रहे हो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना जिसके कारण नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के लिए बना देने वाली हूँ तो दैट ऑल्सो यू कैन गेट इट ईजिली प्लस इसकी लिंक आप आपके फ्रेंड्स को भी देना तो उनको भी ये वीडियो से बेनिफिट होगा क्योंकि ओ एस डी ऐसा सब्जेक्ट है वो ज़्यादा करके बच्चे एग्जाम के टाइम ही पढ़ते हैं अगर आपने ये सुन भी लिया इट विल हेल्प यू टू राइट द आंसर वेरी प्रॉपरली थैंक यू